amigos, soy yo su amigo Alberto Miranda de Level 7 Una vez más saludándolos, deseándoles que se encuentren bien Y esta vez les voy a enseñar a jugar este juego de cartas que es Marvel Total War Como se los había prometido Y pues bueno, vamos a quitar esto, aquí tenemos las cartas Los marcadores de primer turno Y los marcadores de, de más 1 a la fuerza, más 2 a la fuerza, que está acá Y más 3 a la fuerza Y más 1 a la defensa 2 y 3 a la defensa y los dados ok bueno entonces a ver vamos a cambiar de vista y pues rápidamente vamos a dejar esto aquí a un ladito no todas las cartas lo usan entonces vamos a dejarlo aquí a un lado lo primero que debemos hacer es obviamente tener un este un compañero para jugar y hay que barajear las cartas entonces vamos a barajearlas Rápidamente y sencillamente Espérenme tantito Ahí está Seguimos Listo Entonces bueno para Jugar de, este juego es de 2 a 5 jugadores Vamos a suponer que estamos jugando Dos jugadores eh, Las reglas dicen que debemos de Barajear las cartas Y repartir la misma cantidad a cada uno repartir 10 cartas pero bueno para que no se haga muy largo este tu tutorial voy a repartir nada más 6 entonces 1 2 3 4 5 y 6 y 1 2 3 4 5 y 6 estas se dejan a un lado entonces estas son las mías estas son las del oponente entonces se supone que las vemos y vemos que sean personajes o artefactos si tenemos más artefactos que que este que cartas en la mano de personaje se debe de volver a, a barajar y repartir para ese jugador nada más entonces bueno después lo que tenemos que hacer es elegir tres cartas y bajarlas al campo de juego en este caso vamos a poner... Mmm, vamos a poner estas y estas. Ok. Entonces vamos a colocar las cartas que elegimos. Las otras las ponemos aquí a un lado. El oponente hace lo mismo. Ok. Vamos a elegir... Estas tres, estas las dejamos a un lado Y lo mismo hace el, el oponente, ahora vamos a ponerlas acá Para que se vea bien Y el oponente pone sus cartas Aquí, ok Entonces estas son las del oponente, estas son las mías Las pongo al revés porque se supone que está enfrente mío Y así debe de ser Supongamos que está el oponente enfrente. Ok, después de eso, se cada uno tira un dado. Y el que saque el puntaje mayor es el que empieza. El, este es el mío y este sería el del oponente. Entonces empieza el oponente porque sacó un 8. Este es el dado de ataque, este es el de defensa. Entonces se supone que él decide atacar primero. Entonces va a usar su carta más fuerte que es la Hallbuster. Ajá, aquí la tenemos para que la vean bien Es la Hallbuster Entonces decide atacar, se pone un poquito más adelante Ay, se me movió Y decide atacar a, digamos, al más mmm, Híjoles que aquí está muy parejo eh, Vamos a atacar a Hulk, ok Entonces decide el oponente atacar a Hulk Tiene un ataque de 7 y tira su dado 7 más 1 son 8 Y yo tengo 7 de, de defensa Y un 2 Entonces tengo 9 contra 8 Ajá, entonces este ataque no surtió efecto Entonces lo que pasa es que nada más se regresan las cartas No pasó nada Ok, ahora es mi turno Entonces Debo de tirar... Ah, no es cierto. Este falló. Ahora vamos a atacar... Bueno, va a atacar el oponente con Black Widow. T 
tiene 5 y decide atacar a... Es que tiene lo mismo de defensa. Uh, Baron Simo. Ok. Entonces tira el dado de ataque. Otra vez un 1, es un 6. Defensa 2. No pasó nada. Y pues bueno, ahora va a atacar con Punisher a Red Hulk. Y tira lo mismo. 6 y 4 son 10. Y Red Hall tiene 7 de defensa. Más lo del dado. Son 6. Nada. Entonces regresa. Ahora es mi turno. Entonces yo decido atacar con Baron Simo a Punisher, que es el más débil. Ok. Entonces tiro mi dado de ataque. Son 7. Punisher tiene una defensa de 4. Y 3 son 7. Ese es un empate. Ajá, en el empate, pues bueno, igual no pasa nada. Entonces regresan. Ahora decido atacar con Hulk a Black Widow. Entonces son 6 y 5. Son 11. Black Widow tiene 5 de defensa. Más 1 son 6. Entonces... Ahí sí, sí le entró el daño. Pero Hall tiene una habilidad que dice al atacar, desata tu furia y elimina directamente cualquier carta del oponente si al tirar el dado cae 7 u 8. Esta habilidad solo puede ser usada una vez en la partida. Pero bueno, como me cayó un 5, no se aplica. Y Black Widow dice, Super Fia, si te defiendes con éxito de un ataque, gira la carta y Black Widow se oculta evitando ser atacada para tu siguiente turno de ataque. Ella sale de su escondite y gana más uno de ataque. Únicamente en ese turno. Pues bueno, como no se defendió exitosamente, esa habilidad no aplica. ¿Ok? Entonces, aquí lo que pasa es de que 11 para 6 tiene muy poca defensa. Esta ha muerto. Entonces la dejamos a un lado. Y lo que hace el oponente inmediatamente es bajar otra carta. Y vamos a poner a Spider-Man. Ok, y sigo atacando. Ok, ya había atacado con Baron Simo. Ahora voy a atacar con Red Hulk a Spider-Man, que es el más débil. Entonces tengo 6 de ataque, más la tirada del dado es 1. Y Spider-Man defiende con 4 y 3, son 7. Entonces son 7 y 7, es un empate, entonces no pasa nada. Ajá, se anula el ataque. Y creo que pues ya ataque con todos. Ok. Ahora. Es el turno del oponente. Entonces vamos a tirar el dado. Ah no, espérenme. Primero ataca. Con la Hulk Buster. A, a Hulk otra vez. Son 10. Y yo tengo 7 de defensa. Más 5. Son 12. No es cierto, 13. 12, 12, <ríe> ya no sé sumar <ríe> ok, entonces pues bueno ahí tampoco tampoco pasa nada, no es cierto son 10 contra 12 es defensa, supera la defensa ahí se, se regresan luego decide atacar con Punisher a Baron Simo entonces tiramos el dado son 5 y 4, 9 y la defensa es de 3, son 10. Tampoco pasa nada. Es que aquí estos están muy fuertes. Entonces por eso no, no podemos avanzar. <ríe> ok. Ahora con Spider-Man a, a Hulk. Es que todos tienen la misma defensa. Entonces 4 más 3 son 7. Tiene... No, pues no. Falló. Mmm... Ah, es que estas cartas salieron muy, muy, este, muy fuertes. Pero bueno. Ok, bueno. Vamos a proceder a atacar con Hulk. A Spider-Man, que es el más débil. Entonces tiro el, tiro el dado. Son 9 y 4 de defensa. Eso quiere decir que le ganamos la defensa. Spider-Man dice, 
sentido arácnido. Cuando atacas o defiendes y tu puntaje no es suficiente para ganar, puedes volver a tirar el dado una vez más y hacer la suma de nuevo. Solo un tiro más por cada turno. Entonces puede volver a tirar el dado. Entonces son 4 más 5, son 9. <ríe> Entonces, pues bueno, 7 más 3 son 10. Le pega, no, no fue suficiente, lo derrota. El oponente lo que hace es bajar otro personaje inmediatamente. Ok, dejamos esta aquí. Y este ya atacó. Entonces con Barón Simo vamos a atacar a Falcon, que es el más débil. Son 8. Más 4 y 8 son 12. Entonces ahí la defensa sí, este, sí fue suficiente. Entonces regresa. Y bueno, ahora vamos a atacar con Hulk. Um, la Hulk Buster. Son 6 más 7, 13. Ahora necesitamos, bueno, la defensa 1, 8. Entonces no, aquí ya está derrotado. Y pues bueno, esta como es un artefacto, pues ya no, ya no puede bajar héroe. Ahora va el turno de él. Son cuatro, vamos a atacar a Hulk, a Red Hulk. Y son cuatro, se me cayó una carta. Cuatro y tres son siete. Y cuatro, pues no, no entra. Pues no, no va a entrar. <ríe> no van a, no, no se va a poder. Ok. Tres para... Para 7, a ver ahora con Falcon. Son 4 y 3 de defensa, pues no. Fallaron rotundamente. Ok, entonces ahora vamos a atacar a Punisher con Hulk. Son 6 más 2, 8. Ahora defensa. Son 7, pues no. No le alcanzó. Derrotado. Ahora vamos a atacar. Uh, Falcon con Barón Simo Son 7 y 5 12 4 de defensa y 5 9 Pues no, no le alcanzó, está derrotado Pues bueno, así se juega Aquí el problema fue que en este Al oponente le salieron cartas de personaje Muy débiles Ajá. Y a mí, pues bueno, me, me salieron Cartas bastante poderosas al inicio Bajé las más fuertes Creo que es una buena estrategia y precisamente pues por eso fue que gané Y aparte pues bueno las tiradas de dados no, no salieron tan buenas <ríe> Ok pues bueno así es como se juega Entonces espero que hayan entendido eh, Vamos a hacer un, una pequeña recapitulación así rápidamente eh, Se reparten 10 cartas Yo repartí 6 para que fuera más rápido Ok eh, se tira un dado para ver quién empieza Entonces por ejemplo si yo tiro, ataco con Hulk a Falcon, tiro mi dado de, de, este, de ataque, son 10 y 3 son 7. Cuando el ataque supera la defensa, el ataque es exitoso y el personaje muere. Cuando es un empate, no pasa nada. Ajá. O no. No, sí, 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 estoy bien. Entonces, cuando, cuando es empate, no pasa nada. Eh, el, el defensor gana, gana digamos, la, la defensa, pero la carta del, del atacante no, no se elimina. Entonces, nada más se regresan a, su, a sus lugares. Y, obviamente, cuando la defensa es superior, entonces se anula, se anula el ataque. O sea, es una defensa exitosa. Espero que me hayan entendido. <ríe> ok, ok. Pero bueno. Pues bueno, así, así es como se juega este, este pequeño juego. La verdad sí está entretenido, está fácil. Y pues bueno, ya cuando son más, este, más jugadores, eh, de, tres, de tres o más, pues se ponen igual. Es hacia el, hacia el lado izquierdo. Empieza el jugador que tenga... Que tenga mayor edad, según en este caso. O igual se tiran los, los dados. 
y pues bueno, van, van rolándose lo, los turnos y cada jugador decide a quién atacar, puede atacar a cualquiera de los otros este, jugadores y a cualquier personaje. No hay una regla que diga que específicamente tenga que atacar a, al de la derecha, al de enfrente o al de la izquierda. Pues bueno, espero que me hayan entendido. <ríe> y pues estos marcadores, pues bueno, ya saben, son de primer y segundo turno, son para ciertas habilidades. Pero por ejemplo los de primero y segundo turnos, solo los usan Groot, Ven, una Avispa y Lanzatelarañas. Y los marcadores de bonificación que son estos, pues solo lo usa Punisher y Ultron. Pero pues bueno... Está bien que vengan. Pues bueno, este es el, el juego de Marvel Total War. Espero que, que me haya explicado bien. Y pues bueno, nos vemos en el próximo. Y como siempre les digo, este, suscríbanse, suscríbanse. Gracias por ver el video. Eh, ya saben que los quiero. Y nos vemos en el próximo. Disfruten de este juego, consíganlo. La verdad es que está entretenido, es fácil de jugar. Y se van a divertir mucho. Y suscríbanse. Si se suscriben, denle a la campanita para que les avise cuando subo un nuevo video. Y por lo pronto yo me despido y les dejo a la señorita Emma Frost. Hasta luego. Bye bye.